আপনি এমন একটা সময় এলেন যখন মৃণাল সেন ছবি করছেন না সত্যজিৎ রায় নেই ঋতুপর্ণ ঘোষকেও প্রায় পাননি তপন সেনাকে পাননি এইটা আফসোস হয় না আপনার মনে হয় আপনাকে সেইভাবে ব্যবহার করা হয় না বরং উল্টোটাই মনে হয় আজকে যেভাবে আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে যতটা সুযোগ পেয়েছি যতটা কাজ করতে পেরেছি সেটাই কি আমার পাওয়ার কথা ছিল মানে আমার নিজেকে সৌভাগ্যবানই মনে হয় ওয়াই টু কে নাকি মন এটি দেবের সঙ্গে আপনার ক্যামিও যেটা তৈরি হলো চ্যালেঞ্জ থেকে মূলত চ্যালেঞ্জ থেকে এবং আপনার কি মনে হয় যে তারপর থেকেই আপনাকে এই ধরনের চরিত্রে আরও বেশি করে ভাবা হলো মানে ভিলেন অথচ কমেডি কমেডিয়ান ভিলেন ধরনের অনেকটা চরিত্র দেবের ছবিতে আমাকে যখন বাছা হলো চ্যালেঞ্জের আগে আরেকটা ছবি হয়েছিল আই লাভ ইউ দেব তখনও দেব হয়নি কাজী দেবের ছবিতে আমাকে বাছা হয়েছিল তার কারণ তার আগে ছ বছরে মিঠুন চক্রবর্তী বলে একটা মানুষের সাথে অনেকগুলো ছবি করে দিল নমস্কার আপনারা দেখছেন সিটি সিনেমার ঠোঁট কাটার বিশেষ বিভাগ নিয়ে আমি ত্রিনাঞ্জয় আজকে আমার সঙ্গে যিনি আছেন তিনি সাধারণভাবে সাক্ষাৎকার বিমুখ কিন্তু বঙ্গপ্রদেশে না ভারতবর্ষে তাকে চেনেন না এমন লোকের সংখ্যা খুব কম তিনি রজতাবো দত্ত আমাদের ভীষণ কাছের রনিদা টকে যা খিস্তি ছিল না সবই অন্যের পেছনে খরচা করে ফেলেছি নিজের জন্য সালা একটা দুটো রাখা উচিত ছিল আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে ছোট লোক বলছি যদি সাহস থাকে তাহলে আরেকবার বলে দেখা আমি কবে থেকে ট্রাই করছি সে আমি জানি ব্যক্তিগত ভাবে কথা হচ্ছে কিন্তু সময় দিতে পারছিলেন না আমি বলবো এতটা ব্যস্ততা কিসের সেটা দিয়ে গল্পটা শুরু হোক না এতটা ব্যস্ততা সবসময় কাজের যে তা নয় কিন্তু আমার নিজের ব্যক্তিগত যে পারিবারিক জীবন সেটাকে আমি এই ব্যস্ততার মধ্যেই রাখি কাজেই প্রায়োরিটি লিস্টে সাক্ষাৎকার একটু পেছনে থাকে কাজেই যদি অনেক দিন কলকাতার বাইরে থাকি যদি দীর্ঘদিন কলকাতায় থেকেও সকালে বেরিয়ে যেতে হয় রাত্রিবেলা ফিরব এরকম কোনো শিডিউল থাকে তাহলে তারপরে আমি খানিকটা সময় রাখার চেষ্টা করি যখন নাকি বাড়িতেই নির্ভেজাল সময় দিতে পারবো সেটাও সমানভাবে জরুরি এবং বাড়িতে তো টুকটাক কাজ থাকেই নানা রকম তা সব মিলিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল সত্যি মানে এই সাক্ষাৎকারটা দেওয়ার জন্যে অনেক দিন ধরে আমরা পরিকল্পনা পরিকল্পনা করছি যাই হোক আজকে হয়েছে সেই জন্য সত্যি আমি খুশি আচ্ছা যে কথাটা এলো সাক্ষাৎকার এত বিমুখ কেন সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ তো সাক্ষাৎকারটা দিতে গিয়ে বোঝা যায় যে সাক্ষাৎকারটায় এক্স্যাক্টলি কতটা প্রিপারেশান রয়েছে এবং অনেক সময় আমার মনে হয় যে প্রশ্ন অনেকবার করেছি সেই প্রশ্নগুলোই আবার করা হচ্ছে তখন ওই রিপিটেশানসের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যিনি হয়তো সাক্ষাৎকারটা নিচ্ছেন বা যাদের জন্যে নিচ্ছেন তারা কেউই আগেরগুলো যখন পড়েননি এটাই বা না পড়লে তাদের কি এমন আসতো যেত এটা এক নম্বর দ্বিতীয়ত আমি একটু মানে আমি যে চরিত্র করি তাতে ওরকম হয়তো ভেবে নেওয়া শক্ত আমাকে কিন্তু আমি সত্যি সত্যি সতত একটু সামাজিকভাবে লাজুক মানুষ আমি একটু একা থাকতেই ভালোবাসি এবং একটা সামান্য উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে আমার হোয়াটসঅ্যাপ ছাড়া অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো যোগাযোগ নেই আমি জানি সেটা সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে ধরো আমি আধ ঘন্টা কথা বললাম শুরুতে কতগুলো ওয়াল থাকে তারপর সেগুলো আস্তে আস্তে যিনি সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তার মানে বিভিন্ন রকম তিনি কুশলী হয়ে পড়েন সেগুলো ভাঙে এবং তারপরে একটু আন্তরিক হওয়া যায় একটু নিজের কথা বলা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই নিজের কথা বলাটা আমার দিক থেকে যতটা ভালো তার থেকে অনেকটা খারাপ এগিয়ে দাঁড়ায় তার কারণ সব কথাই কারো ভালো লাগবে কারো লাগবে না এবং সেক্ষেত্রে অকারণে সেই গালাগালগুলো বা সেই সমালোচনাগুলো সবসময় যে বিষয়ভিত্তিক থাকে তা নয় হয়তো অনেকটা ব্যক্তিগত হয়ে পড়লো ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়লো এবং যেহেতু আমার নিজের পরিবারকে সবসময়ই আমি সেগুলো থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি তখন আমার মনে হয় শুধু শুধু তাদের এইগুলোতে জড়িয়ে না ফেললেই হতো তার থেকে দরকার নেই আমার আমার নিজের কথা জানানোর একমাত্র জায়গা হচ্ছে আমার মনে হয় অভিনয় এবং অভিনয় যদি কয়েকজনের ভালো লেগে থাকে বা যদি মোটামুটিও লেগে থাকে তারা সেই জন্যই আমার ইন্টারভিউটা শুনতে হয়তো চাইছেন কাজেই শুধু অভিনয় দিয়েই তাদের সাথে পরিচয়টা থাক বাকি আমি কীরকম মানুষ তো প্রত্যেকদিন বদলায় ধরুন তিনিও 
সাক্ষাৎকারটা দেখবেন তিন বছর বাদে বা হয়তো এক সপ্তাহ বাদে তার মধ্যে আমি যে কথাগুলো বলেছি তার মধ্যে আমার অদল বদল ঘটতে পারে সেটাই মানুষ কাজেই এর মধ্যে তিনি আমার সম্বন্ধে যে কথাগুলো ভাবলেন বা বললেন বা বললেন না তার সাথে হয়তো তখন ব্যক্তি আমির একটা তফাত হয়ে গেছে কাজেই সেইটা তখন তো আমি তাকে বোঝাতে পারবো না কাজেই আমার মনে হয় যে এসব ঝঞ্ঝাটে না যাওয়াই ভালো আমি জানি আপনার একটা সাক্ষাৎকার থেকে সমস্ত বাক্যকে সরিয়ে দিয়ে একটি বিশেষ বাক্যকে তুলে ধরা হয়েছিল বেশ কয়েকবার হ্যাঁ শুধুমাত্র মানে কিছু টিআরপির জন্য কিছু ভিউজের জন্য আমি একদম সেই দিকে যাবই না কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মধ্যে দর্শকরা জানেন না আমি বলছি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ চালাচালি হয় আমরা ব্যক্তিগত কথা বলেই থাকি তাই সেই কথাগুলো হোয়াটসঅ্যাপেই থাক আমি এখানে শুধু অভিনেতা রজতাবো দত্তর সঙ্গেই কথা বলে এসেছি আমি নামতে নামতে দেখে মানে চমকে গিয়েছিলাম যে অভিনয় ওই পর্যায়ে হতে পারে বিশেষত যেখানে শাশ্বত রূপা গাঙ্গুলি দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছেন এবং তারপরে আপনার এক্সপ্রেশনটা আপনি দরজাটা ধরতে যাচ্ছেন পারছেন না এই যে অসম্ভব একটা অসম্ভব একটা অভিনয় আপনার মনে হয় আপনাকে সেইভাবে ব্যবহার করা হয় না না মনে হয় না আসলে বরং উল্টোটাই মনে হয় যে আমি কখনো আজকে যেভাবে আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে যতটা সুযোগ পেয়েছি যতটা কাজ করতে পেরেছি সেটাই কি আমার পাওয়ার কথা ছিল মানে আমার নিজেকে সৌভাগ্যবানী মনে হয় তার কারণ একজন মানুষের জীবন কিভাবে শুরু হয় চলতে থাকে কাজের ক্ষেত্রে ধরো আমি চাকরি ছাড়ার পরে আমার প্রথম কাজ পেতে পেতে প্রায় বছর সাতেক লেগে গেছে পেতে পেতে বলবো না আমার প্রথম কাজ ব্যবসায়িক সাফল্য পেতে হিট করতে করতে পারমিতার একদিন তার আগেও দুটো কাজ রয়েছে সে কথা মানে কম মানুষ জানেন যারা ওই তাত্ত্বিকভাবে জানেন অনেকে হয়তো দেখেন ইনি তা এই রকম ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে দু হাজার দুই অবধি আমি শুধু সিরিয়াস ফিল্মে কাজ করেছিলাম এবার দুইয়ের পরে একটা কমার্শিয়াল ছবি করে সেটা লেগে যায় তারপর বছর পনেরো টানা কমার্শিয়াল করতে থাকি উল্টোটাও হতে পারত আমার শুরু থেকেই কমার্শিয়াল ছবির একটা যাত্রা হতে পারত আবার দু হাজার দুইতে যদি আমি কমার্শিয়াল ছবিটা না করি তাহলে দুটো জিনিস হতে পারত আমি গুন্ডার একটা তিন নম্বর সাঁকড়িত করতে পারতাম বাকি জীবনটা ধরে কিংবা হয়তো অন্য কোনো ছবি করার জন্যে আমার তুলনামূলকভাবে সিরিয়াস ফিল্মের একটা ধারা তারালালে চলে যায় এবার এই প্রত্যেকটাই এত চান্স ফ্যাক্টার না অনেকটা মানুষের জন্মের মতো মানে আমার থেকে আমি বিশ্বাস করি অনেক প্রতিভাবান অভিনেতা এই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে হয়তো জেলায় ছড়িয়ে আছেন আমি এক এক সময় কম সুযোগ পাই কিন্তু থিয়েটার দেখে চমকে গেছি কিন্তু তারা হয়তো সারা জীবন সেই সুযোগটা পেলেন না বা পেলেন অনেক দেরি করে পেলেন যখন তাদের প্রাইম টাইমটা চলে গেছে আর প্রত্যেক অভিনেতারই যদি তুমি সাক্ষাৎকার দেখো আমি সিনিয়র স্টলওয়ার্ডদের কথা ধরেই বলছি তাদের ক্ষেত্রে এটা মনে হয়েছে সবসময় তারা লিখেছেন যে তাদের ব্যবহার করা হয়নি বা তাদের মনে হয়েছে যে স্বপ্নের চরিত্রটাকে ছোঁয়া হয়নি আমার বরং উল্টোটাই মনে হয় কারণ এই স্বপ্নের চরিত্র স্বপ্নটা দেখা প্রত্যেক দিন বদলাতে থাকে আমি তেইশ বছর আগে যে স্বপ্নটা দেখতাম আজকে স্বপ্নটা তার থেকে হয়তো বদলেছে আবার তেইশ বছরের আরও আগে যে স্বপ্নটা দেখতাম যে এখানটায় এই জগতে কাজ করছি এটাই হয়তো তখন মনে হতো একটা বিরাট ব্যাপার সেই স্বপ্নটা বদলেছে এবার কতটা কাজ তুমি কিভাবে করছো তার ওপর সেই সিঁড়িগুলোর পা দিয়ে তো পরবর্তী স্বপ্নগুলো বদলাতে থাকে কাজেই ওটা একটা অভিনেতা দীর্ঘদিন কাজ করলে সবসময় তার মনে হবে বরং আমার মনে হয়েছে আমি আমার কলিকদের তুলনায় অনেক বেশি লাগি আমি এত বছর ধরে খুব ভালো ভালো থিয়েটারের প্রোডাকশানে কাজ করেছি প্রায় তিরিশটা টেলিফিল্ম করেছি যেই টেলিফিল্মগুলো একসময় মানে এখন যেগুলো প্যারালাল ফিল্ম লোকে সিরিয়াস ফিল্ম বলতে যেগুলো বোঝায় সেই ডিরেক্টাররা সেই অভিনেতারা বা তার সাথে যে সংশ্লিষ্ট যেসব কলাকুশলীরা ছিলেন এমন এমন সব ডিওপির সাথে কাজ করেছি তারা হয়তো এখন ভারতবর্ষের মানে হাই স্পিড ডিওপি তারা তাদের সাথে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি আমি এই একটা রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজে বসে কাজেই এই সুযোগটা বা যাদের কাছাকাছি আসতে পেরেছি এটা তো বিরাট প্রাপ্তি কাজে আমার প্রাপ্তির অংশটা সবসময় অপ্রাপ্তির থেকে বেশি বলে মনে হয় আমি যেটা আসে সেটা সিরিয়াসলি করার চেষ্টা করি কিন্তু বাকি ওই রকম হাহাকার রিপেন্টেন্স অতৃপ্তি ওসবের মানে ওসব নিয়ে চলার মানুষই আমি নই ওগুলো মাথা থাকে না বুঝতেই পারি না অতটা এই যে আপনি বললেন কমার্শিয়াল সাফল্য এই যে দেবের সঙ্গে আপনার ক্যামিও যেটা তৈরি হলো চ্যালেঞ্জ থেকে মূলত চ্যালেঞ্জ থেকে 
এবং আপনার কি মনে হয় যে তারপর থেকেই আপনাকে এই ধরনের চরিত্রে আরো বেশি করে ভাবা হলো মানে ভিলেন অথচ কমেডি কমেডিয়ান ভিলেন ধরনের অনেকটা চরিত্র দেবের ছবিতে আমাকে যখন বাছা হলো চ্যালেঞ্জের আগে আরেকটা ছবি হয়েছিল আই লাভ ইউ দেব তখনও দেব হয় কাজী দেবের ছবিতে আমাকে বাছা হয়েছিল তার কারণ তার আগে ছ বছর ওই মিঠুন চক্রবর্তী বলে একটা মানুষের সাথে অনেকগুলো ছবি করে ফেলেছি আমার জয়বাবু অবিনাশ মুখার্জি বিরাট ক্ষমতা হেভি পাওয়ার আমি কাজেই সেই তুলনায় দেব আন্ডার ডক ছিল দেবের কিন্তু ওটা গড়ে ওঠার সময় এবং তারপর ও দ্বিতীয় কি তৃতীয় ছবি থেকে একটা লম্বা রান নিল এবং একটা টাওয়ারিং জায়গায় পৌঁছল নায়ক হিসাবে বাংলা ছবির নায়ক হিসাবে ওর একটা সাংঘাতিক অবদান এবং জনপ্রিয়তা রয়েছে এখনও সেই জায়গাটায় উন্মাদনার জায়গায় পৌঁছল কিন্তু তার আগের থেকে কমার্শিয়াল ছবির জার্নিটা আমার শুরু হয়ে গেছে মানে ইনফ্যাক্ট আমি বলবো যে ফাটাকেষ্ট ফাটাকেষ্ট না মানে প্রথম ছবি হচ্ছে বারুদ বারুদ বারুদের আগে আমি ব্রাত্ত বসুর একটা ছবিতে কাজ করেছিলাম যেটা মিডল রোড ফিল্ম যেটা কমার্শিয়াল ছবি ছিল না সেই অর্থে কিন্তু তখন মানে ওই বলতে পারো রামগোপাল ভার্মার ঘরানায় অনুপ্রাণিত একটা ছবি যেই ছবিটা অতটা ব্যবসায়িক সাফল্য পায়নি কিন্তু মিঠুন দা ওটা ক্যামিও করেছিল এবং সেখানটায় মিঠুন দা তখন আমার অভিনয় খুব পছন্দ করে এবং পরবর্তীকালে বারুদ বলে একটা ছবিতে যখন মিঠুন দা কাজ করলেন তখন সেই ডিরেক্টর হচ্ছেন একজন সাউথ ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক কাজী তিনি ভাষাটাই জানেন না এখানকার অভিনেতাদের চেনা তো দূরস্থান তখন মিঠুন দা আমার কথা অ্যাপ্রোচ করেছিল এবং সেই চরিত্রটা আমার তখন পাওয়ারই কথা না কারণ ওই ধরনের ছবিতে প্রায় আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই এবং তারপরে মানে দেবের দেব হয়ে ওঠা আটের পরে সেই বছরটাই কিন্তু কামিনেও করছি আমি কাজী আমি বলছি যে জার্নিটা প্রত্যেক দিনই ওই আবারও বলছি সাত আট বছর কি কুড়ি বছরের এ পাশ থেকে যেরকম দেখায় ওরকম তো হয় না প্রত্যেক দিন প্রত্যেক সপ্তাহে একটু একটু করে বলতে আসছে কাজী কমার্শিয়াল ছবির সেই ধারাটা আমার ধারণা দু হাজার দুইয়ে শুরু হয়েছে বিপরীতে আপনাকে কোথাও কোন অংশে খাটো লাগেনি কাট আমি মঞ্চে আসছি দেবশঙ্কর হালদারের বিপরীতে আপনি ইন্দ্র মানে কোথাও কোনো জায়গায় আমি অনেকের সাথে তর্ক করে দেখেছি না ইন্দ্রকে উপরে ওঠানো যায় না সব বসাচিকে উপরে ওঠানো যায় মানে কোনো সময় চাপ মনে হয়নি বিপরীত দিকের অভিনেতার জায়গা বিশেষ করো মিঠুনদার ক্ষেত্রে প্রথমে বলি মিঠুনদার ক্ষেত্রে একটা তো জায়গা ছিলই তার কারণ মিঠুনদাকে পরবর্তীকালে প্রথমে শুটিং করতে গিয়ে তো কথা টথা বলতে সাহসই পাইনি কিন্তু পরবর্তীকালে যখন শুটিংয়ের শেষের দিকে গিয়ে বেশ একটু অসমবয়সী একটা বন্ধুত্বই বলা যা হয়েছে মানে সেটা ওনার অসম্ভব স্নেহের জন্যই হয়েছে প্যাম্পার করছেন খুবই বসে নানা রকম কথাবার্তা বলছি সেগুলোকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন আমি বলেছিলাম আমি ভাবতে পারছি না যে মাধ্যমিকের লাস্ট পরীক্ষাটা দিয়ে আমি মাথার ওপর খালি গায়ে জামা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুচরো পয়সা চুড়ে ডিসকোর অ্যান্সার দেখেছি আর তোমার এগেনস্টে এখন লিড ভিলেন করছি এখানটা মিঠুন চক্রবর্তী কিন্তু পুরো আমি যাতে ওই জায়গাটা পাই যাতে মনে হয় মিঠুন চক্রবর্তীর পাশাপাশি লড়ার মতো একজন অভিনেতা ছবিটা হচ্ছে ডিরেক্টার্স মিডিয়া মিঠুন চক্রবর্তী কিন্তু একদম ওটা তৈরি করতে হেল্প করেছেন সেই গল্পটা আবার বলতেই পারি আমার প্রথম যেদিন শুটিং পড়ল বারুদের পন্ডিচেরি যে ছিল শুটিংটা তা মাঝরাতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন স্ক্রিপ্ট পাইনি ডিরেক্টারকে ঠেলে তুললাম স্ক্রিপ্ট নিলাম সারা রাত জেগে স্ক্রিপ্ট পড়লাম সকালে যখন গেছি তখন প্রায় সারা রাত ঘুম নেই এবং মিঠুন চক্রবর্তীর সাথে প্রথম সিন এবং দেখলাম যে ইন্টারভেলের আগের একটা সিন চরম নাটকীয় একটা মুহূর্ত যেখানটায় গিয়ে এই স্ট্রাকচারের ছবিতে যা হয় এ তো ফর্মুলা ছবি যে দুটো চরিত্রই এস্টাবলিশ করতে করতে সংঘাত একটা চরমে সেখানটায় গিয়ে প্রায় নেগেটিভ ক্যারেক্টার জিতছে এইরকম একটা জায়গায় গিয়ে শেষ এবং তারপর 
তারপরে কি করে তার পতন হলো বা মানে সেই খলনায়ককে কিভাবে নায়ক ঢিট করলো বা মারলো তার গল্প তো সেটা হচ্ছে একটা পিক আর কি সেটা দিয়েই শুটিং শুরু হচ্ছে আমাকে কেওড়া তলায় নিয়ে যেতে গেলে অনেক লোকের দরকার খুবই ভয় ভয় রয়েছি মুখস্থ করে গেছি তখন গোটা স্ক্রিপ্টটি মুখস্থ হয়ে যেত গিয়ে দেখলাম যেটা মুখস্থ করে গেছি সেটা নেই তার কারণ আমার আর মিঠুন দাঁড়া তর্কা তর্কি সিন ছিল মিঠুন দাঁড় সব ডায়লগ কাটা তো যাই হোক তখন তো কেন কাটা কি কাটা এসব নিয়ে কথা বলার মতো অত ইয়ে ছিল না জায়গা ছিল না একটা জায়গায় মনে হলো যে একটা তুড়ি মারলে ভালো হয় মানে দাপটটা দেখানোর জন্যে তার আগে আমারকে প্রচুর ভুল ভাল গল্প দেওয়া হয়েছিল যে নায়করা মুখের সামনে তুড়ি মারা গালাগাল করা কলার ধরা এসব পছন্দ করেন না তাই মিঠুন দাকে বললাম স্যার একটা তুড়ি মারতে পারি এই জায়গাটায় বললো দুটো মার স্যার বিস্তর মজা পেলাম বুঝলাম যে সম্পূর্ণ অন্য একজন ইনসিকিউরিটি বিহীন একজন নায়ক এবং খুব দাবড়ে দুবড়ে করলাম মিঠুন দার এটা হচ্ছে মাথা নিচু করে বসে রইল মানে আমি একটু গল্পটা যারা দেখেননি তাদের বললে একটু বুঝতে পারবেন মজাও লাগবে আমি একটা জায়গায় একটা কিং মেকার আর কি প্রচুর এমএলএ এমপি ও মুক্ত মুখ পুষি মিঠুন দাস এখানটায় পুলিশের চাকরি নিয়ে এসছে আমার কাছ থেকে ঘুষ টুস খাচ্ছে এমন সময় ছবির শেষের দিকে গিয়ে দেখা যায় যে মিঠুন দা আমার একটা একটা করে মানে আমার উল্টো দিকে যাচ্ছে আর কি যেই খবরটা পরে আসে আমার কাছে প্রথমে বিশ্বাস করতে চাই না তারপর মানে বকা ঝকা করার জন্যে আমি মিঠুনদার সামনে গিয়ে যাচ্ছি তা এই ঘটনাটা ঘটছে মিঠুনদা একটি উইডো মহিলাকে ভালোবাসেন সেদিন মিঠুনদা তাকে প্রপোজ করতে গেছেন তো সেই প্রপোজটা যখন করবেন সেই রকম একটা ইমোশনাল মোমেন্টে আমি দরজা ধাক্কা দিয়ে ঢুকে সেই মেয়েটির সামনেই তাকে খুব অপমান করি এবং বলি যে যা খুশি করছো করো কিন্তু এই দিকে যদি আসো তাহলে পাকেটে ফেলবো আমি কেটেছি সে কি এরকম হয় নাকি আমি তো শুনেছি নায়করা নিজেদের লাইন আরো বাড়িয়ে ঠাড়িয়ে নেয় অন্যদের সিন ফেলে দেয় বললো মিটুন চক্র থেকে সারা পৃথিবী চেনে তোকে কে চেনে কেউ চেনে না তুই হরিদাস পাল কাজে আমার তোকে এমন একটা জায়গায় বাড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে লোকের মনে হয় যে তুই আমার সমকক্ষ কিংবা আমার থেকে বড় মাপের কেউ এবং লড়াইটা তাহলে সবসময় নায়ক যত কমজোরি হবে এবং তার ওই জার্নিটা মানুষ দেখতে চায় যে কি করে সে জিতল যেটা আমরা প্রথম তারপরে হিন্দি ছবির ক্ষেত্রে শাহরুখ খানের ক্ষেত্রে ওই রকম একটা রক্তাত্ম মানে হিরো দেখতে শুরু করলাম আর কি অত রক্ত তার আগে কোনো নায়ক মাখেনি কিন্তু তার আগে মানে মার খেয়ে গিয়ে শাহরুখ খান একদম মানে নিজেকে পাট পাট করে ফেলত তা এই তখন স্ট্রাকচারটা আমাকে এত ভালো করে কেউ আর বোঝায়নি আর এবং বুঝতে শুরু করলাম আর কি এবং এই মানুষটা ওই অঙ্কটা বোঝেন এবং একটি ছেলেকে পছন্দ করছেন তাকে সেই জায়গাটা দিচ্ছেন এবং সাথে কমার্শিয়াল ভায়াবিলিটি নিয়ে ভাবছেন এইগুলো আমার কাছে মানে তখন নতুন করে অনেকগুলো দরজা খুলে যেতে লাগলো এই দরজা ওই যে বললাম কমার্শিয়াল ছবি না হয়ে অন্য কিছু হলে হয়তো অন্যরকম দরজা খুলতো কিন্তু এটা আরেকটা জগৎ খুলে যাওয়া আরেকটা দরজা খুলে যাওয়া এবং সেটা আমি ভীষণ এনজয় করেছি আমি আসছি মঞ্চের ক্ষেত্রে দেবশঙ্কর হালদার মানে মঞ্চের মুকুঠিন সম্রাট বলা যায় সেখানে যে সিনটা পার্টিকুলার যে আপনি তাকে বোঝাচ্ছেন এটা ছিয়াত্তর নয় দু হাজার দুই ওই সিনে কোথাও মানে ইন্দ্র বা সব্যসাচী কাউকে কম বলে মনে হয় না এবং পুরো নাটকটাতেই মনে হয় না প্রতিভার দিক থেকে বলছি না তার যে সম্মান সে দুহাত ভরে সারা পৃথিবী থেকে বলবো ছিনিয়ে নিয়েছে সেই জায়গায় কিন্তু দু হাজার দুইয়ে সে ভালো অভিনেতা বলে পরিচিত ছিল নান্দিকারের একজন অভিনেতা বলে পরিচিত ছিল দাপুটে অভিনেতা আমি সবসময় দেখে মুগ্ধ হয়েছি এবং আমার উইঙ্কিল টুইঙ্কিল করারও একটা বড় কারণ ছিল হচ্ছে দেবশঙ্করের ইন্দ্র চরিত্রে অভিনয় করতে পারবো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই উইঙ্কিল টুইঙ্কিল প্রথম যখন আমার কাছে অফার আসে তখন দেবশঙ্করের চরিত্রটার জন্য অফার আসে সেটা বহুদিন আগে সব্যসাচী সব্যসাচী 
আমি তখন বলি যে না এই কমার্শিয়াল ছবি সবে করতে শুরু করেছি এখন আমার একটুখানি নিজের পায়ের তলার জমি দরকার কারণ সত্যি সত্যি তখন আমি খুব অর্থনৈতিক এবং সব রকমভাবে খুব নড়বড়ে জায়গায় তারপরে আবার যখন আমার কাছে অফারটা আসে তখন আমি নাম জানি না এবং অভিনেতা হিসাবে কোনোভাবে তাকে কিন্তু ছোট করছি না নিশ্চিত কোনোভাবে হয়তো তার সাথে খাপে খাপ মেলেনি আমার চরিত্রটাও অন্য কাউকে দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছিল এবং দিন পনেরো রিহার্সাল হয়ে গেছিল তারপরে দেবেশ আমার কাছে আসে এবং বলে যে আমি চাই যে এটা তুমি একবার শোনো আমি শুনি মুগ্ধ হয়ে যাই তুমি যে কথা বলছো নাটকটাতেই কখনো দুজন দুজনের থেকে কম এই রকম মনে হবে এরকমভাবে লেখা হয়নি নির্দেশক এই নাটকে চাননি দুজন দুজনের থেকে কম মনে হোক সেই রকমভাবেই নির্দেশনা দিয়েছেন সেইভাবে অভিনেতাদের ওপর আলো ফেলা হয়েছে সেইভাবে অভিনেতাদের সংলাপ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে বাকি পুরো নাট্য মুহূর্ত গড়ে দেওয়া হয়েছে এবার এই সব কিছু না ডিপেন্ড করে একে দেখিয়ে দিল ওকে ছাড়িয়ে গেল এটা যদি মনে হয় দুটি কারণে হতে পারে একটা হচ্ছে গল্পের ক্ষেত্রে নির্দেশক চাইছেন বা দর্শকের কাছে ওই মেসেজটাই যাওয়া দরকার বলে মনে হচ্ছে যাতে এ ওকে ছাড়িয়ে যান কিংবা বাকিরা হ্যান্ডেল করতে পারেননি শিল্পটাকে নইলে কখনোই এ ওর সাথে চেঁচিয়ে কথা বললো ও গলা তুলে দুটি কথা বলল তার মানে একটা দারুণ দুজনেই এ ওকে ছাপিয়ে গেল না এটা ওই রকমভাবে বোঝা যায় না দুজন অভিনেতাই দুজনকে সাহায্য করার চেষ্টা করে এটা যুদ্ধ নয় এটা প্রাথমিকভাবে বুঝে নিতে হবে আগে একটা এরকম কথা খুব চালু ছিল স্টেজে হোক ফিল্মে হোক এ ওকে একদম মেরে বেরিয়ে গেল হয় না তার মানে সিনটায় চাওয়া হয়েছে এ ওকে বেরিয়ে বেরিয়ে যাক দর্শকের চাওয়া হয়েছে যে অন্যজন হেরে যাক অন্যজন নায়ক নায়ক হয় তার কারণ পুরোটা চেষ্টা করা হয় যাতে প্রাণপণ সেই লোকটা নায়ক হয়ে উঠতে পারে তো এই গল্পটা ওই রকম ছিল না দু নম্বর দেবশঙ্কর অসাধারণ অভিনেতা অসাধারণ ভালো একজন মানুষ এবং যখন আমরা রিহার্সাল দিয়েছি আমি তুলনামূলকভাবে একটু কম রিহার্সাল পেয়েছি কারণ বাকিটা পুরোটা তৈরি শেষ যে দৃশ্যটা দেখো সেটা বোধ হয় তিন দিন না চারা রইল ওহো কপাট হ্যাঁ তিন দিন না চার দিন আগে পুরো নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে শুরু থেকে এসে ওই অবধি হয়ে দেবেশ বলছে যে ওটা নিয়ে এখনও কিছু ভাবিনি দাঁড়াও ঠিক আছে অন্যগুলো করো না এই করে করে হচ্ছে লাস্ট থেকে বলি চার দিন বাকি বলে আচ্ছা দেখি তোমরা করো তখন আমাদের করতে করতে দুজনে ওই চরিত্রগুলোর অনেকটা ধরে ফেলেছি আর কি হ্যাঁ এবং সেটা হতে থাকে হতে হতে হয় এবং দেব মানে দেবেশ অত্যন্ত আধুনিক একজন ডিরেক্টর যে ওটার মধ্যেই সব কিছু দিয়ে দিল অভিনেতাকে তা সেট প্রপস মেক আপ লাইট মিউজিক সব কিছু যতটা পারে দিয়ে দিল ও তো এখন ওইভাবেই অভিনয় মানে নির্দেশনা দেয় আমি ওর সাথে আরও দুটো প্রোডাকশানে কাজ করেছি তুগলক এবং সিরাফ গান ক্রমশ আরও ওই ধরনটা ও নিজে একটা থিওরি হিসেবে তাতে বই লিখছে তাতে সেমিনার করছে এবং ওটাই বিশ্বাস করে ও একটা বড় মাপের কাজ করে চলেছে যে পুরো উপাদানগুলো অভিনেতাকে প্রথমে দিয়ে দাও অভিনেতাকে স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করতে বারণ করো তখন অবশ্য আমরা এতটা এরকমভাবে করিনি সেরাফ গানে খানিকটা ওভাবে করেছিলাম এবং অর্গানিকলি অভিনেতার সাথে ওই বাকিটা সম্পৃক্ত হয়ে গিয়ে অভিনেতা কখনো আর ডায়লগ ভুলবে না কারণ সে জানে যে কোন জিনিসটায় হাত রেখে কোন আলোটা পড়লে কোন জায়গায় মুভ করলে কোন সংলাপটা বলছে তা একটা অর্থের জন্যে বলছে সে প্রত্যেকটা কা জিনিস তৈরি হচ্ছে একটা কার্যকারণ মেনে কাজেই তার স্মৃতিতে ওটা এমনভাবে ঢুকে যাবে যে তার অভিনয়ের যে পুরোটা পল্লবিত হয়ে ওঠাই বলো বা যেই অভিনয় থেকে বিস্মরণের জায়গায় বলো সেই দুটোর আর কোনো জায়গা থাকবে না সম্পূর্ণতা পাবে একটা তা সেই জন্যে তার পরবর্তীকালে তখনও দেবশঙ্কর শুধু নান্দিকারে করে এবং মনে হয়েছে আমার দেখতে গিয়ে যে দারুণ দাপুটে একজন অ্যাক্টার আহা এর সাথে করতে পাবো এবং দুজন দুজনের সাথে কাজ করেছি অসম্ভব ভালোবেসে কাজ করেছি এরপরে দেবশঙ্কর ওই নিজের নাটকের সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে শুনছি একসাথে পঁচিশখানা নাটক একসাথে করছে এবং সেটা নিয়ে আমি একটা মজাও হতো যে দুজন দুজনকে ফোন করলে একজন একজনকে ডাক্তারবাবু আরেকজন আরেকজনকে কম্পাউন্ডারবাবু বলে ফোন করি 
এবং তখন আমি বলতাম যে আরে তুমি তো পঁচিশখানা নাটক করছো আমি তো মোটে একখানা যদি ভুলে যাই তাহলে আমার তো হাতে আর কিছু নেই তুমি তো অন্য পঁচিশটা নাটকে যে কোনো একটা জায়গা থেকে বলে দিতে পারবে দেব দেবশঙ্করের সাথেও একটা ইন্টারভিউ হয়েছিল দেবশঙ্কর বলেছিল আমি আমি পরে এই কথাটা শুনে ভেবে দেখলাম এইরকম একটা প্রস্তাবে যে সত্যি কি এরকম সম্ভব একজন অভিনেতা কি পারে যে কোনো একটা নাটকের কিছু সংলাপ মনে যদি না পড়ে তাহলে অন্য কোনো নাটক থেকে কিছু ডায়লগ বলে দেওয়া সম্ভব যাই হোক তাই নিয়ে আমরা হাসাহাসি মজা এসব করেছি কিন্তু দেবশঙ্কর যে ওই পরের ওই মাপে যাবে সেটা হয়তো তার প্রথম সোপান ছিল সেই জন্যে প্রথমত আমার ভীতিপ্রদ মনে হয়নি ওর সাথে কাজ করাটা বরং তুলনামূলকভাবে বলছি যে ওই অরাটা মিঠু চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে অনেক বেশি ছিল আর খুব বড় মাপের যে অভিনেতারা না আমি আরও দু একজনের সাথেও কাজ করার সুযোগ পেয়েছি বা নির্দেশক বা বড় ডিওপি এরা কেউ ভয় দেখান না এরা কেউ হালুম করেন না এরা বরং প্রাণপণ চেষ্টা করেন সর্বতভাবে চারপাশের পরিবেশটা কমফোর্টেবল হয়ে যাক কারণ ওরা না ওনারা জানেন যে তাদের কোনো রকমভাবে প্রতিভা বলো তাদের ক্ষমতা বলো এটার অসম্ভব চাপ যদি বাকি স্পেসটাকে দুমড়ে দিতে থাকে তাহলে সেই দুমড়ানো জায়গার মধ্যে যে অর্ধপক্ক এবং সম্পূর্ণতা যে ক্যানভাসটা তৈরি হবে তাতে তাদের কোনো উপকার হবে না অপকারই হবে সেটা হয়তো বাইরে বিক্রির প্রয়োজনে বলো বা দীর্ঘদিন কাজ করার একটা মানে ফিনিশ প্রতিষ্ঠা এইসবের জন্য বাইরে ওটার একটা ওরা থাকে একদম কোর জায়গাটায় ওটা কখনোই থাকে না কখনোই আমার মনে হয় না যে কেউ ওটা কাজ করতে গিয়ে চান যে উল্টো দিকে মানে মানুষটা তাকে সব সময় ভীষণ রেয়াত করে কাজ করুক আপনি শুনুন সব্যসাচী সেন শুনতে পাচ্ছেন আপনি এটা জানুয়ারি দু হাজার দুই জানুয়ারি মাস দু হাজার দুই দেখুন এই সাক্ষাৎকারটার আগে আমি যার সাথেই কথা বলেছি অ্যাবাউট রজত আভ দত্ত এমন কোনো মানুষ নেই তাকে পছন্দ করেন না একদম সোজা সবটা বলছি রজত আভ দত্তকে পছন্দ করেন না এরা মানুষ আমি খুঁজে পাইনি সৌভাগ্য কারণ আপনি কেমন অভিনেতা আপনার দক্ষতা কি সেটা আমরা বহু জায়গায় বহুভাবে দেখেছি আমার প্রশ্নটা এটা নয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি এমন একটা সময় এলেন যখন মৃণাল সেন ছবি করছেন না সত্যজিৎ রায় নেই ঋতুপর্ণ ঘোষকেও প্রায় পাননি তপন সেনাকে পাননি এইটা আফসোস হয় না যে এই পরিচালকদের আপনা এই পরিচালকরা আপনি পেলেন না তারাও আপনাকে ব্যবহার করার সুযোগ পেল না দেখো ওরকমভাবে ভাবিনি কিন্তু আমি যে কোনো প্রশ্ন শুনলে যুক্তিগত জায়গা থেকে যদি ভাবার চেষ্টা করি তাহলে উত্তম কুমার তো সারা জীবনেই দুঃখ করে যেমন তিনি একটা ছবিতে উত্তম মানে সত্যজিৎ রায়কে পেলেন দুটো দুটো এবং বাকি মানে সৌমিত্র চাট চট্টোপাধ্যায় পাশাপাশি এতগুলো ছবিতে পেয়েছেন আমার মনে হয় যে এগুলো হয়তো ছুঁয়ে যাওয়া একটা প্রশ্ন হতে পারে কিন্তু কাজের জগৎটার মধ্যে যখন থাকা হয় না তখন ওইগুলো নিয়ে ভাবার জন্য যে সময়টা দরকার তার জন্য অনেকটা অলস মস্তিষ্ক দরকার তপন সিনাকে পেয়েছি তপন সিনাকে পেয়েছি নয় নয় করে চারটে কাজে পেয়েছি কিন্তু তখন তপন সিনার শরীর খুবই খারাপ আমি মানে আমার প্রথম কাজ হুইল চেয়ারে তারপরে একটা ওটার উপরেই তখন এইডসের উপর প্রচুর ডকু ফিচার হতো রক্তের অসুখ বলে একটা কাজ করেছিলাম প্রথমের নকশা দুটো এপিসোড করেছিলাম এবং তারপরে আজব গায়ের আজব কথা চারটে কাজে পেয়েছি কাজে সেই অর্থে খানিকটা সঙ্গ করেছি এবং সেগুলো মন্ত্রের মতো হয়তো একটা দুটো কথা তিনি এমনি অনায়াসে বলছেন ক্যাজুয়ালি বলছেন কিন্তু অভিনেতা হিসাবে বা একজন সুশিক্ষ হিসাবে আমি যখন প্রথম আমার কাজ শুরু করছি তখন আমার কাছে একটা গোটা পৃথিবী খুলে যাচ্ছে একটা অজানা জগৎ খুলে যাচ্ছে অন্য একটা মেধার সাথে পরিচিত হচ্ছি পেয়েছিও তো অনেক যেগুলো পাইনি সেগুলো তো আবারও বলছি আমার না পাওয়াগুলো না আমি সব সময় গ্লাসটা হাফ ভর্তি দেখি এটা ইচ্ছে করে যে বলছি তোমাকে বা ভীষণ কিছু প্রজেক্ট করার জন্য তা না আমার সত্যি সত্যি ভর্তিটার দিকেই নজর পড়ে জীবনের পাত্র তো পূর্ণ হয়ে উপচে পড়েছে কতজনকে পেয়েছি কতজনকে পেয়েছি ঋতুর সাথে ছবি করা হয়নি দুটো টেলিফিল্ম করেছি একটা হচ্ছে অভিনয় একটা হচ্ছে পিছুটান এবার যেহেতু সেই ছবির সাথে যুক্ত নয় সেই জন্য এটাই ঋতু অনেক চাপমুক্ত অনেক হা হি করে পুরোটা হয়েছে বাইরে একটা পিকনিকের মতো করতে যাওয়া হয়েছে তাতে একটা ছবির 
ন্যাচারালি লগ্নি যদি বেশি হয় বাকি যদি অনেকগুলো স্টেক থাকে এখনকার মতো ভয়ঙ্কর অবস্থা যদিও হয়নি এতটা চাপ থাকতো না এবং তখন ঋতুপর্ণ প্রতিষ্ঠিত কিন্তু অনেক বেশি মজা করে সবাই মিলে কাজ করেছি ঋতু কাজ থেকে প্রথম মানে ছবি হওয়ার আগে দুটো তিনটে স্ক্রিপ্ট ঋতু একদিন বাড়িতে এত তোকে এটা এটা লিখেছি একটু এবার আমার মতামত ওর ঘোড়ার ডিমের কি দরকার মেধার জায়গা থেকে ওই রকম একজন মানুষ কিন্তু ও ওটাকে মূল্য দিচ্ছে বা পড়তে ভালোবাসছে ওর পড়তে গিয়ে ও তো তখনও অভিনয় শুরু করেনি কিন্তু পড়তে গিয়ে ও নিজে যেহেতু ভেতরে একটা অভিনেতা সত্তা ছিল সব চরিত্রগুলো করছে ওটা করতে ওর ভালো লাগছে সেটা দেখছি মানে অভিনয় দিয়ে হাসাচ্ছে কাঁদাচ্ছে এবং সেটা আমার মনে হচ্ছে এটা তো বিরাট সৌভাগ্য এটা তো আমি কাউকে কখনো শেয়ার করতে পারবো না তখন তো ওই ভিডিও ক্লিপ করে রাখার যুগ নয় আমার নিজের কাছে জানি যে উৎসবের স্ক্রিপ্ট চোখের বালি স্ক্রিপ্ট এবং আরেকটা ছবি স্ক্রিপ্ট যেটা হয়নি এই তিনটে স্ক্রিপ্ট এই বসে শুনছি কখনো কিছু বন্ধু বান্ধব রয়েছে কখনো একা বসে শোনাচ্ছে সেটা কি কোনোভাবে নবদ্বীপের স্ক্রিপ্ট হ্যাঁ হ্যাঁ এবার এই এটা ভীষণ একটা মজার এবং মানে চেরিশ করার মতো এই স্মৃতিগুলো না আমার কাছে বাকি ওই যেগুলো বলছো তুমি আমার মনেই পড়ে না আমার জীবনের বেশিরভাগ খারাপ স্মৃতি আমার কাছে যখন রিকল করার চেষ্টা করি আমার কাছে মনে হয় অন্যের গল্প ইমোশানটার যোগ থাকে না মানে কষ্টটা না পাওয়াটা তিক্ততাটা ওগুলো যেরকম তুই গল্পের বইয়ে পড়লে তো মানে ডিটাচড অনুভূতি আসে ওই রকমভাবে আসে যেগুলো পেয়েছি সেগুলো অনেক বেশি আমার যদি বলো আমার চেরিশ করার যদি স্মৃতি থাকে আমি কোথাও বসে বসে একলা কখনো ভাবছি ওগুলো মনে হয় জীবন একদম উপচে পড়ছে আমি পাওয়ার কথাতেই আসি একদম নতুন প্ল্যাটফর্মে নলিনীকান্ত কেমন লাগছে আগে আমি কুন্ডু নলিনী কুন্ডু আমরা তো দেখেছি অঙ্কে যাচ্ছি আমার এই বেশিরভাগ কাজের ক্ষেত্রেই যা হয় জানো তো যখন করছি না তখন বোঝা যায় না যে সেটা দর্শককে অতটা আনন্দ দেবে মানে বিশেষত যেখানে ইন্ট্রোডিউসড করছে কি আশ্চর্য আমার জানেন তো বোঝা যায় না দেখলে মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এবার করতে করতে মজা লাগছে এবং মানে এখনকার স্ট্রাকচারে তো একটু বেশি চাপও পড়ে যাই হোক সেটা তো আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি ডিরেক্টার অনেক পুরনো বন্ধু মানে প্রায় আমরা যখন প্রথম কাজ শুরু করেছি প্রায় ওর সাথেও কুড়ি একুশ বছরের বন্ধুত্ব হয়ে গেল ওই যে বলছিলাম ভারতের হয়তো অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ ডিওপিকে পেয়েছি সুদীপ তখন জাসপোদায় এফটিআই থেকে বেরিয়ে এসছে এবং ওরা একটা পাইলট করেছিল এই সুদীপের সুদীপ আমার উপর ক্যামেরা ফেলেছে এটা এখন হচ্ছে সে ভারতের একজন অন্যতম মানে সব থেকে হায়ার স্পেড একজন ডিওপি তো এইগুলো ভীষণ প্রাপ্তির জায়গা এবং যখন এই যে তুমি ইয়ে বলছিলে নামতে নামতের কথাও বলছিলে করেছি যখন তখন তো মাথায় ত্রাতা দেখেছি তার আগে চন্দন রমাদা দুজনের কাজই দেখেছি এবং ওইগুলো মাথায় ভাসছে খালি মনে হচ্ছে ওই প্রভাবগুলো যাতে না পড়ে যাতে না মনে হয় যে ওখান থেকে কোনোভাবে নকল করেছি ভেতরে যাতে সোলটা ঢোকে কিন্তু কখনো যাতে না মনে হয় যে ওখান থেকে টুকে দিয়ে সহজে কাজটা করে দর্শককে বঞ্চিত করছি এবং সেই যে ডিরেক্টার সে আবার বহুদিন বাদে সক্রেটিস বলে একটা নাটকে আমার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের স্ক্রিপ্ট নিয়ে স্টেজে কাজ করলো এবং ওই রকম একটা সুযোগ দিল কাজ করার তা এইগুলো তখন ভীষণ একটা আমাদের ব্যাপার আর কি মানে পাওয়া বলতে ভীষণ পূর্ণতার একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার মতো এগুলো তা সেই ওইগুলো ভোলা শক্ত হয় তখন আপনি টুকে দেওয়ার কথা বলছিলেন টুকে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না এক আকাশের নিচে থেকে শুরু করে প্রথম থেকেই মানে রজতাবোদত্ত তার মানে আমি প্রতুল চরিত্রটার কথা যদি বলি অতুল অতুল রজতাবোদত্ত তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন নয়তো তিনি আজকের রজতাবোদত্ত হতেন না আমি একটু র্যাফিড ফায়ারে আসি বেশি করব না চার থেকে পাঁচটা উত্তম না সৌমিত্র উত্তম ফুটবল না ক্রিকেট ফুটবল ইস্ট বেঙ্গল না মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল আচ্ছা মানে একদম নির্দ্বিধায় ইস্ট বেঙ্গল হ্যাঁ তার কারণ মানে এটা যেহেতু আমি প্রচুর নর্থ ক্যালকাটা চরিত্রে অভিনয় করেছি মূলত পারমিতার একদিন এবং ওপেনটি বায়োস্কোপের জন্য অনেকেরই ধারণা যে আমার বেড়ে ওঠাটা হচ্ছে মানে উত্তর কলকাতা এবং আমি উত্তর কলকাতার মানুষ তুই 
বড়দের সাথে সব আছে কি তা নয় আমি একেবারেই তো ওপার বাংলার এবং বাবা ফরিদপুর মা ঢাকা কাজেই এগুলো তখন যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে খেলা বিচার করে আমার পুরো এক হ্যাঁ তাই না সেই রকম ভাবে এগুলো গড়ে ওঠেনি মানে এগুলো গড়ে উঠেছে ছোটবেলা থেকে চার পাশে দেখছি হ্যাঁ তা সেই রকম ভাবেই ভেতরে ভেতরে ছড়িয়ে গেছে তা ওই বেশিরভাগ সময়ই ভালো লাগা বা কার পক্ষ নিচ্ছি ওগুলোর মধ্যে যুক্তির থেকে বেশি ইমোশন কাজ করে সেটা হয়তো এই যে উত্তম সমিত্রের কথা বললে আমি তো তার মানে অন্যজনকে নেগেট করা নয় এবং না না এটা একজনকে বেশি এটা হচ্ছে না শুধু মনের জন্যও নয় এটা হচ্ছে কোনো একটা স্মৃতি হয়তো ছোটবেলা কিছু একটা কারো একটা কথা কোথাও একটা পোস্টার বিভিন্ন কিছু মিলে না ওটা হয়ে যায় মানে পক্ষ যখন নেওয়া হয় তখন সেই পক্ষ নেওয়া উইঙ্কিল টুইঙ্কিলের কথা যদি বলি মনে পড়ে যায় পক্ষ নিন পক্ষ নিন এবার পক্ষ নেওয়া যেই মুহূর্তে তুমি চার পাঁচটা সম্বন্ধে যত বেশি জানবে যত বেশি অ্যাওয়ার হবে তত পক্ষ নেওয়া শক্ত হয়ে যাবে পক্ষ নেওয়ার জন্য না খানিকটা কি বলবো কিছু না জানা একটু অর্ধেক জানা এগুলোতে পক্ষ চট করে নিয়ে ফেলাটা সুবিধে তা ছেলেবেলার থেকে তো যেগুলো বললাম ওগুলো গড়ে উঠেছে তো সেগুলো তখন অনেক কিছু না জানা থেকেই গড়ে উঠেছে আমি আর লাস্ট একটাই করব র্যাপিড ফায়ার ওয়াই টু কে নাকি মঞ্চ জীবনের এবং আমার ধারণা বাংলা চলচ্চিত্রেও মানে সেটার তখন চন্দ্রিলের খুব বন্ধু ছিল ঋতু কিন্তু ঋতুই খানিকটা মানে ঋতু বুদ্ধ বুদ্ধবাবু এরা সবাই সেন্সার টেন্সার নিয়ে এবং তখন খুব চান নিয়ে এটা এটা মানে রিলিজ করুক বা ওরা খুব হেল্প করেন নি এটা নিয়ে পরবর্তীকালে বিতর্কে হ্যাঁ বিতর্কে বিতর্কে ছিল কিন্তু এটা হয়তো আজকের দিনে তা দিকে তাকালে বোঝা যায় যে যখন নাকি হ্যাঁ মানে যখন কিউ কাজ করছে এবং সারা পৃথিবীতে ওই রকম মানে যাচ্ছে ঋতুদা নিজে প্রোটেস্ট করেছেন ছত্রাকের বেলা তার কুড়ি বছর আগে তখন চন্দ্রিল ওটা ভেবে গেছে কিন্তু এবং চন্দ্রিল আমার ধারণা যে তখন থেকে তো ছিলই এখন ক্রমশ বেড়ে বেড়ে মানে সত্যিকারের যদি বলি বুদ্ধি বেঁচে কেউ মানে চলছে সেটা মানে কোথাও হয়তো বায়াস চলে আসে এই নিয়ে আবার অনেক সমালোচনা হবে সবাই বসে থাকে জানো তো এমনি করে এটা করার জন্য এটা আবার ওই ভালোবাসার জায়গা থেকে বলছি আমার মনে হয় কথা শিল্পী একজন কথা বলে যাচ্ছে আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছি এবং সে সবসময়ই অঙ্কটা শেখাচ্ছে লজেন্স দিয়ে এত সরস তার উপাস উপস্থাপনা সেটা অনুভক্ত মানে আমি আমাদের বা আমাদের পরের জেনারেশনের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে আরও আগের জেনারেশন অনেকের কথা শুনেছি মানে অফকোর্স আমি দেবনা সমিকদা টমিকদাকে এই ইয়েতে অন্য লেভেলে তারা কিন্তু আমি বলছি তার পরবর্তীকালে চন্দ্রিল অনবদ্ধ মানে আমিও সাংঘাতিক ভক্ত চুপ করে বসে ওর কথা শোনা যায় খালি আমি আজকের শেষ প্রশ্ন করছি বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টের ছাত্র সে অর্থে ভীষণ যে বিত্তশালী একটা পরিবারের ছেলে তেমন নয় জীবনে চাপ ছিল টেনশন ছিল সেখান থেকে অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া সাধারণভাবে এই প্রশ্নটা মানুষ শুরুতে করে আমি একদম শেষে করছি সেখান থেকে অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া কতটা কঠিন ছিল কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং আজকেও কতটা চ্যালেঞ্জিং আছে আপনি বলুন ছোট ছোট কতগুলো ফ্র্যাগমেন্টে ভেঙে দিয়ে এটাকে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টের কথা এটার মধ্যে ঢোকার কথাই নয় কিন্তু আমি তাও বলছি হ্যাঁ আমি খুবই একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে কিন্তু বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট তখন এমন একটা স্কুল তাতে কিন্তু সমস্ত যারা বাংলা সংস্কৃতি ভালোবাসে এবং বেঙ্গলি মিডিয়ামের বিভিন্ন বিত্তশালী পরিবার থেকেও তখন মানে আজকের বালিগঞ্জ গভর্নমেন্টের বা বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলোর যে অবস্থা হয়েছে তাকে যে রকম চোখে দেখা হয় সেটা সেই সময় ছিল না এবং যদি সিনেমার সাথে যোগাযোগ বলো কোনো ধারণাই ছিল না কিন্তু তাহলে তো লাইন দিয়ে বলে যেতে পারে সত্যজিৎ রায় সৌম্যমিত্র এইবার গিয়ে জানতে পেরেছি ঋত্বিক ঘটকও কিছুদিন পড়েছেন কাজেই এবং মনমোহন সেন কিছুদিন পড়িয়েছেন আমাদের এবং এই প্রসঙ্গে বলি এ বোধহয় মানে ইতিহাসে আর কভার হয়েছে আমি জানি না মন্দিরে একটা আমি ছবিতে নায়ক নায়কও করেছি নীল নির্জনে এবং আবার মন্দির স্টুডেন্ট হয়েও ছিলাম মন্দিরকে বলেছি আমি তোমার স্টুডেন্ট তুমি ভাবো কী কাণ্ড হলো এটা যাই হোক এ তো গেল মজার কথা আর তারপরে বেড়ে ওঠাটা যদি বলো যে কি করে অভিনয় করার কথা মাথায় ঢুকলো এটাও ওভারনাইট ঢোকেনি 
ছোটবেলা গান শিখতাম এই গান চলতে 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 আমার এক বন্ধু বা আমার বন্ধুরা প্রায় আমাকে জোর করে একটা থিয়েটারের দলে নিয়ে গেল মনে হলো যে সংস্কৃতির সাথে থাকলে ওই বয়সটা যেরকম হয় একটু এলোমেলো হয়ে যাওয়ার তার থেকে একটু কনসেনট্রেট করতে পারবো একটু ফোকাস করতে পারবো এবং আমি মুগ্ধ হয়ে ওদের কাজ দেখতাম এই করতে করতে একটা নাটকে করা তারপর দল চেঞ্জ করা তারপর সেখান থেকে একটা চাকরি করা চাকরি করতে করতে নাটকের সাথে ক্ল্যাশ হচ্ছে বলে চাকরি ছেড়ে দেওয়া এবং তখন প্রথম রিয়েলাইজ করি যে আমি যদি অন্য চাকরি না করতে চাই তাহলে আমার পছন্দের কাজটা কি বিক্রি করার চেষ্টা করি যেটা প্রথমে ভেবেছিলাম যে অভিনয় কখনো বিক্রি করবো না এই রকম একটা তখন সাধনার জায়গা চলতো আর কি এবং তখন টুকটুক টুকটুক করে কাজ করতে করতে জুনিয়র আর্টিস্ট থেকে ধরতে পারবো আজকের জায়গা এবার অ্যাংজাইটি টেনশান এগুলো যে বলছো এগুলো প্রত্যেকটা মানুষের চিরকাল থেকে এসেছে হয়তো থাকবেও তুলনামূলকভাবে ধরন বদলাবে তুলনামূলকভাবে জীবনের সাথে যে তার অভিঘাত সেগুলো বদলাবে মেনে নেওয়ার ধরনগুলো যুক্তি দিয়ে অনেক বেশি অন্যভাবে বুঝতে পারবে যেটা বদলে গেছে খুব আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে মানুষের ধৈর্য কমেছে আর ওই সাতটা বছর যে সাতটা বছর সেই অর্থে আমার রাসাচ্ছাদন নিয়েই একটা চিন্তার ব্যাপার ছিল আমি প্রত্যেক দিন নিজেকে এটা বলার চেষ্টা করতাম আমি যেন বিটার না হয়ে যাই কারণ স্ট্রাগল মানুষকে অনেক সময় বিটার করে দেয় আমি যদি বিটার হয়ে যাই তাহলে আমার কাছ থেকে এর পরবর্তীকালে যদি আমি কখনো কোনো শিল্প সৃষ্টি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি সেই তিক্ততাটুকু যেন না পায় যাতে তার মধ্যেও যে অনেক কিছু প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যেই কোনো না কোনো একটা জায়গায় হয়তো খুঁজতে হবে বা খুঁজতে খুঁজতে হয়তো এমন একটা চোখ তৈরি হবে ভালোটাই সবার আগে চোখে পড়বে সেটা যাতে দেখার একটা চোখ চালিয়ে যেতে পারি এবার এটা এখন যতটা ধ্রুপদী ভাষায় বললাম না তখন এরকমভাবে মনে হয় এক দু কথাতেই মনে হয়েছে যেন তেতনা হয়ে যায় যাতে এরকম না হয় যে কখনো হুট করে আমাকে কেউ একটু নেশা করিয়ে দিল আর আমি গালাগাল করতে শুরু করলাম লোকজন মজা দেখতে থাকলো যাতে আমার মনে হয়েছে যে যদি আমি কখনো বেক্তিয়ার হই আমার কন্ট্রোলের বাইরে যাই তাহলেও যাতে আমি চিৎকার করে গানই করি চিৎকার করে কবিতাই বলতে পারি চিৎকার করে একটা মানে পাঁচজনের সম্বন্ধে ভালো কথা বলতে পারি এরকম যাতে না হয় সামাজিকভাবে আমি কতগুলো ভন নামি দিয়ে আমার খারাপগুলোকে চাপা চাপা দিয়ে রাখলাম ভেতরটা আসলে একদম ইয়ে করছে এটা খারাপ হলো ওটা খারাপ হলো ওটা কেন পেলো সেটা নিয়ে আমার খুব একটা তখন সাধনা যদি বলো তাহলে ওটা গিয়েছিল প্রত্যেক দিনই শুতে যাওয়ার সময় মনে হতো আমার যে একটা দারুণ দিন কাটালাম সকালে উঠে মনে হতো একটা দারুণ দিন কাটাবো এটার মধ্যে কোনো মিথ্যে নেই কোনো ভণ্ডামি নেই এটা বহু জায়গায় বলেছি আমিও বলতে চাই আমার মধ্যে এইটার মধ্যে এই কথাটার মধ্যে কোনো ভণ্ডামি নেই কোনো মিথ্যে নেই আপনাকে খুব আপন মনে হয় এবং হোয়াটসঅ্যাপে সাধারণভাবে সাক্ষাৎকার হয়তো এটা বলা উচিত না আমি হোয়াটসঅ্যাপে আপনার সঙ্গে এমন কিছু কথা বলি যেটা হয়তো একজন সেলিব্রিটির সাথে একজন সাংবাদিকের বলার কথা নয় কিন্তু আপনাকে খুব আপন মনে হয় এবং প্রফেশনালিজম কাকে বলে পেশাদারিত্ব কাকে বলে আপনার বাড়িতে গিয়ে আমি টের পেয়েছি যে আপনি একটা ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান থেকে শুধুমাত্র খুব সাধারণ একটা ব্যাপারের জন্য ফিরে চলে এসেছেন শুধু একটা মানে আমার আবার সাথে আবার সাথে কথা দেওয়া ছিল বলে পেশাদারিত্ব বোধহয় একেই বলে শেষ করব আপনার একটা দরাজ গলার গান দিয়ে আপনার ইচ্ছে মতো আচ্ছা একটা নাটকের গানে চলে যাই ওই মহা সিন্ধুর পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে ওই মহা সিন্ধুর পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে কে ডাকে কাতর তানে মধুর প্রাণে আয়ে চলে আয় ওরে আয়ে চলে আয় আমার কাছে মহা সিন্ধুর পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে বলে আয় রে ছুটে আয় রে তরা হে থা নাই কো মৃত্যু নাই কো জরা বলে আয় রে ছুটে আয় রে তরা হেথা নাই কো মৃত্যু নাই কো জরা হেথা বাতাস গীতি গন্ধ ভরা চিরস্নিগ্ধ মধু মাসে হেথা চির শ্যামল বসুন ধরা চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে মহা সিন্ধুর পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে 
আমার তো দারুণ লাগলো আশা করি দর্শকদেরও ভীষণ ভালো লাগলো এই ক্ষুদ্র পরিসরে এত বড় একজন মানুষকে এত দিকের একজন মানুষকে তুলে আনা খুব কঠিন আমরা চেষ্টা করলাম ঠোঁটকাটার এই বিশেষ আসরে রজতাপু দত্তকে তুলে আনার এমনই বিভিন্ন ঠোঁটকাটাদের আমরা নিয়ে আসি আমাদের সেগমেন্টে টলিউডের বিভিন্ন দিকের খবর পেতে আপনাদের চোখ থাকুক সিটি সিনেমায় टलीवुडे लेटेस्ट अपडेट गसिप एंड एंटारटेनमेंट पे सबसक्राइब कर शुदुम्र सीटी सिनेमा और फलो कर सीटी सिनेमार इन्स्टाग्राम फेसबुक टूटार एंड शेयर चैट पेज